हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ठीक है तो तो चैप्टर का नाम क्या है एल्कोहल इथर एंड फिनॉल्स सो फर्स्ट हम लोग फिनॉल एल्कोहल के बारे में देखेंगे फिर फिनॉल उसके बाद इथर ठीक तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ डिस्कस करें तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कोहल्स के बारे में तो हमारा टॉपिक होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एल्कोहल्स एल्कोहल तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से तो एल्कोहल्स और एल्कोहल्स important functional group organic chemistry right so alcohol jo hai ek important functional group hai theek to so, alcohol mein hamare paas kya aata hai ethanol ethanol यूज होता है एल्को, एल्को जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है ना सॉफ्ट ड्रिंक होता है वहां पे इथेनॉल का कंटेंट ज्यादा रहता है तो ये क्या है इथेनॉल जो कि एक एल्कोहल है उसका एल्कोहलिक ड्रिंक उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट एल्कोहल जो कि क्या है तीसरा तो ये ये क्या है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल तो जो ग्लिसराल है वो एक ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है तो इस टाइप से हम देख सकते हैं जो एल्कोहल है वो इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है और इसमें जो इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो एस पी थ्री हाइपटाइज होता है सेंट्रल एटम ठीक है तो जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन होता है एस पी थ्री हाइपटाइज ऑक्सीजन एस पी थ्री हाइपटाइज जो कि सेंट्रल एटम से अटैच होता है ठीक है सेंट्रल एटम से अटैच होता है तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म होता है इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं इंपॉर्टेंस तो इंपॉर्टेंस में वही है जो एल्कोहल है एल्कोहल इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उससे हम लोग फिनाल बना सकते हैं ठीक है और नॉल बना सकते हैं ग्लिसॉल ग्लिसरी ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड हैं तो इनके बारे में जैसे कि इथेनॉल हो गया इथेनॉल ये क्या होता है सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होता है सॉफ्ट ड्रिंक एंड शुगर शुगर मैन्युफैक्चरिंग में होता है शुगर मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर तो ये सब क्या है इंपॉर्टेंट एल्कोहल है तो इसके बाद तो मेन कंटेंट में आ जाते हैं मेन कंटेंट
मेन कंटेंट में आते मेन कंटेंट में आते मेन कंटेंट है हमारा एल्कोहल्स एल्कोहल्स इसका फंक्शनल रूप है आर ओ एच एल्कोहल्स आर ओ तो एल्कोहल्स जो है वो क्लासिफाइड है थ्री टाइप्स में ठीक है मोनो मोनो डाई ट्राई और ये क्या होती है मोनो हो सकते हैं डाई हो सकते हैं ड्राई या तो फिर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो सकते हैं डिपेंड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिपेंड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे डिपेंड करेगा तो जैसे कि मोनोहाइड्रिक किसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक मोनो हाइड्रिक तो इसमें एक एक ओ एच ग्रुप रहेगा जैसे सी एच थ्री ओ एच हो गया ठीक या सी टू एच फाइव ओ एच ये मोनोहाइड्रिक हो गया अब डाई हाइड्रिक देखते हैं डाई हाइड्रिक डाइहाइड्रिक एल्कोहल में दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेंगे तो कई जैसे यहाँ पे सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच ठीक तो अगर दो अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हम उसको डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं और इसी प्रकार से डाई हाइड्रिक एल्कोहल है डाई हाइड्रिक एल्कोहल उसमें थ्री ओ एच ग्रुप रहेंगे ठीक सी एच ओ एच ये क्या है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है तो ये क्लासिफाइड है ठीक है मोनो डाई ट्राई या तो पॉलीहाइड्रिक भी हो सकते हैं अगर चार रहेगा तो टेट्रा हाइड्रिक बोलेंगे तो यहाँ पे उनका एग्जांपल के साथ हम देख चुके हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में भी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जटेज ठीक है तो जैसे मोनोहाइड्रिक है उसको और फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं ठीक तो उसको देखते हैं और किस तरह से हो सकता है कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड के पास कार्बन है कार्बन में स्थिति हाइब्रिडाइजेशन है ठीक है और उसमें ओ एच बॉन्ड तो इसका जो क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्थिति हाइब्रिडाइजेशन कार्बन ठीक तो इसका पहला क्लासिफिकेशन है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल ठीक है तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल तो प्राइमरी एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल वन डिग्री एल्कोहल में देखते हैं तो जैसे क्या है सी एच टू ओ एच है वन डिग्री है और सी सी एच ओ एच है तो एक टू डिग्री एल्कोहल है और हमारे पास क्या से सी है तो ये थ्री डिग्री एल्कोहल हो जाएगा
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इसमें यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एच है ठीक है तो इसमें वन टू थ्री फोर फोर सिग्मा बॉन्ड है मतलब इसमें क्या है एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है इसी प्रकार से इसमें भी क्या है वन टू थ्री फोर वो एक एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे भी वन टू थ्री फोर तो एस पी थ्री तो एस पी थ्री हाइब्रिडाइज ओ एच ग्रुप के अकॉर्डिंग हम एल्कोहल को डिवाइड कर सकते हैं वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री मतलब प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल तो इस टाइप से इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और इसका और नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो एलाइलिक एल्कोहल एलाइलिक एल्कोहल एलाइलिक एल्कोहल In these alcohol, the OH group is attached to a sp3 hybridized carbon next to the carbon-carbon double bond. ठीक है तो carbon-carbon double bond होता है ये हमारे पास है CH2 double bond CH CH2 OH तो carbon-carbon double bond है उसके next जो carbon है उसके साथ attached होता है OH ठीक तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं allylic alcohol allylic alcohol तो इसका ये प्राइमरी हो गया और इसका सेकेंडरी भी सेकेंडरी टाइप जो होगा हो जाएगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन अटैच है उससे एक ओ एच ग्रुप रहेगा तो ये क्या होगा सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल हो गया उसी प्रकार से दर्शी दर्शी एलाइलिक एल्कोहल भी देख लेते हैं वन टू थ्री टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल हो गया टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल अब इसी के टाइप में तीसरा जो होता है बेंजाइलिक होता है बेंजाइलिक एल्कोहल बेंजाइलिक एल्कोहल ठीक है बेंजाइलिक एल्कोहल तो बेंजाइलिक एल्कोहल नाम से ही इसमें पता चल रहा है तो इसमें बेंजीन का एक रिंग रहेगा ठीक है बेंजीन रिंग रहेगा उसके साथ इन दिस एल्कोहल द ओएच ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजाइलिक कार्बन एटम ठीक है तो ये सेकेंडरी एल्कोहल हो गया अब इसका हो जाएगा थ्री डिग्री एल्कोहल राइट इस टाइप से इसका बेंजाली एल्कोहल जो है इसको क्लासिफाई कर सकते हैं इसको ये टर्सरी है क्लासिफिकेशन अभी हम लोग एल्कोहल का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो इसके इसका नेक्स्ट जो है इसके इसका दूसरा जो क्लासिफिकेशन है कंपाउंड कंटेनिंग एस पी टू एस पी टू सी एस पी टू ओ एच सी जो कार्बन होगा उस सी एस पी टू के साथ ओ एच अटैच होगा तो दिस एल्कोहल कंटेन ओ एच ग्रुप बॉन्डेड टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज विनाइलिक कार्बन और एराइल कार्बन ठीक है तो इसका एग्जांपल होता है विनाइलिक विनाइलिक एल्कोहल विनाइलिक एल्कोहल इसमें क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH OH तो यहां पे जो यहाँ पे वन टू थ्री 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 सिग्मा है मतलब इसमें क्या है एस पी टू 
हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन पे स्पीटू हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पे जो कार्बन है स्पीटू हाइब्रिडाइजेशन है उसके साथ ओएच अटैच है कार्बन में सी स्पीटू हाइब्रिडाइजेशन है उसके साथ ओएच अटैच है उसको इनालिक का एल्कोहल बोलते हैं तो ये एग्जांपल है अब उसका दूसरा या एरिल या एरिल कार्बन भी होता है जैसे फिनॉल है फिनॉल ठीक है उसके साथ पर ओएच है तो इसमें भी कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड तो वन टू थ्री इसमें थ्री मतलब क्या है एसपी टू एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन से वो एक ग्रुप जुड़ा हुआ है एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन से वो एक ग्रुप पर जुड़ा हुआ है तो ये इस तरह से ये हो गया फिनॉल जो कि एक एराइल एराइल कार्बन है तो इस तरह से एल्कोहल को क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट टाइप्स के एल्कोहल हैं अब उसका नॉमेन क्लेचर देखते हैं नॉमेन क्लेचर नॉमेन क्लेचर नोमेंटलेचर ऑफ एल्कोहल्स एल्कोहल का नामकरण करना है तो इसका दो टाइप का होता है कॉमन नेम होता है आई यू पी एस नेम होता है ठीक है आई यू पी एस नेम यूनिवर्सल होता है कॉमन नेम उसका जो जहाँ से वो मिला रहता है उसका जो एबंडेंस हो आता होता है वहाँ से उसका कॉमन नेम होता है जो कि जनरली यूज होता है बाकी आई यू पी नेम इंटरनेशनल के लिए होता है तो जैसे हमारे पास का है एल्कोहल है The common name of an alcohol is derived from the common name of the alkyl group. So alkyl group, alkyl group, से ही उसका common name आता है. <coughs> common name आता है. And the adding to the word alcohol to it. ठीक है तो alkyl group से आएगा उसमें alcohol का plus alcohol उसमें add कर देते हैं. तो जैसे जैसे हमारे पास सी एच थ्री ओ एच है फॉर एग्जाम्पल ये क्या है मिथाइल ग्रुप से है इसलिए इसको क्या बोलेंगे मिथाइल एल्कोहल ठीक है जैसे सी एच थ्री है वो क्या है मिथाइल ग्रुप है उससे वो एच जुड़ा हुआ है इसलिए उसको मिथाइल एल्कोहल और उसी टाइप से सी एच थ्री सी एच टू ओ एच इसमें मिथाइल ग्रुप है सी टू एच फाइव मिथाइल ग्रुप है ना तो उसको बोलेंगे मिथाइल एल्कोहल ये इसका कॉमन नेम है कॉमन नेम है एल्कोहल का अब यहाँ इसी में जैसे इसका एसो प्रोफाइल वाले देख लेते हैं सी एच ओ एच है सी एच सी ये क्या है एसो प्रोफाइल तो एसो प्रोफाइल एल्कोहल बोल गया एसो प्रोफाइल एल्कोहल एसो प्रोफाइल एल्कोहल बोलते हैं इसको तो इस टाइप से कॉमन नेम होता है उसका जो एल्काइल ग्रुप है उसमें प्लस एल्कोहल जोड़ देते हैं ठीक है एल्काइल ग्रुप जो होता है उसके साथ वो एल्कोहल लास्ट में जोड़ देते हैं कॉमन नेम ऑफ एल्कोहल हो जाएगा अब उसका आई यू पी नेम देख लेते हैं आई यू पी नेम जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आई यू पी नेम ही इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इसी से आएगा आई यू पी नेम इन पूछता है ठीक है तो इसके लिए आई यू पी नेम ऑफ एन एल्कोहल इज दाइ फ्रॉम द नेम ऑफ द एल्केन ठीक है इसका जो आई यू पी नाम होता है आई यू पी एल्केन उसका जैसे एल्केन है ठीक है एल्केन से इसको किया जाता है इसमें इसमें एंड एडिक एडिक सफिक्स सफिक्स इसमें यूज किया जाता है सफिक्स ऑल ठीक है ऑल इसमें एड किया जाता है लेटर ए ई ऑफ एल्केन इज ड्रॉप ये ई को इसमें ई को क्या करेंगे ड्रॉप कर देंगे ठीक है ई को ड्रॉप करके उसमें सफिक्स जोड़ देंगे ओ एल तो इसका जैसे क्या हो जाएगा एल के दिए तो एल्केनॉल हो जाएगा एल्केन प्लस सफिक्स ओ एल जुड़ते हैं ऑल बोलते हैं इसको ई कोटा देंगे ई कोटा के इसमें प्लस ओ एल जोड़ देंगे तो वो इसका जनरल नेम हो जाएगा एल्केनॉल बन जाएगा एल्केन जैसे एग्जांपल है सी एच थ्री ओ एच तो इसमें इसका मीथेन है मीथेन से उसका ई हटा के ओ एल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मीथेनॉल मीथेनॉल सी एच थ्री यहाँ पे वो एच है तो यहाँ से होगा वन टू थ्री फोर 
और मतलब ब्यूटेन होगा तो या हो जाएगा ब्यूटेन का ई हटा के वो जोड़ देंगे ब्यूटेन और ठीक है तो ये इस टाइप से इकोनॉमी इन्वेंट के चलता है जैसे और सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एच है तो यहाँ पे नेमिंग होगा वन टू तो वन वन डाई मिथाइल इथेनॉल हो जाएगा ठीक है इसको थोड़ा सा सी एच टू ओ एच वन थ्री वन टू थ्री तो क्या हो गया टू टू मिथाइल प्रोपेट टू मिथाइल प्रोपेट टू टू डाई और अगर ऐसा है सी एच पी सी सी एच पी ओ एच यहाँ पे ओ एच है तो अब इसको कैसे होगा वन टू थ्री ठीक है इसका नेम क्या होगा इसमें टू मिथाइल क्योंकि टू का मिथाइल है टू मिथाइल टू ओपेन ऑल टू ओपेन इस स्टेप सिक्स का आईओपीसी ने भी हम एल्कोहल का कर लेते हैं ठीक है इसमें कोई कठिन नहीं है उसका जो इसको हम लोग इलेवन क्लास में ही पढ़ चुके हैं इसका नेमिंग कैसे होता है मतलब तो आई ने मन के चल है लेकिन फिर भी इसमें अभी बता दिया आपको रिवाइज करवा दिया तो इस टाइप से आप लोगों को इसका सॉल्व कर लेना है ठीक है जैसे और भी एग्जाम्पल है पोलीहाइड्रिक एल्कोहल का तो पोलीहाइड्रिक एल्कोहल है हमारे पास अगर पोलीहाइड्रिक एल्कोहल है तो ई ऑफ एल्केन इज रिटेन एंड द एंडिंग ऑयल इज एडेड द नंबर ऑफ ऑयल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय एटिंग द मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स डाई ट्राई इटीसी बिफोर ऑयल ओके तो और भी इसका जैसे पॉलीहाइड्रिक है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है उसका नॉमी मोमेंट लेचर देख लेते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल पॉलीहाइड्रिक पॉलीहाइड्रिक मतलब इसमें दो ऑयल ग्रुप रहे सी एच टू सी एच टू ओ एच है ओ एच है इसमें क्या होगा वन टू तो इसमें है इथेन इथेन वन टू डाई और तो इथेन इसमें ऐसे रहेगा इसका जनरल नाम है इथाइली इथाइली कॉमन ने मिथाइल ब्लैक कलर और जैसे सी एच टू सी एच टू सी एच टू ओ एच है ओ एच है ओ एच है वन टू थ्री ठीक तो इसको क्या है तो ओपन हो जाएगा ठीक है तो ओपन इसमें ई को नहीं हटाते ठीक है इस टाइप से अगर है तो नहीं हटाते वन टू थ्री ट्राई और टाइप हो जाएगा और तो साइक्लो कंपाउंड है साइक्लो कंपाउंड है वो एक पूरा है इसको साइक्लो वन टू थ्री फोर फाइव साइक्लो पेंटेनो पेंटेना हो जाएगा नॉमिन तो इस टाइप से कंप्लीट है किसी नॉमिन के लिए आप एक कॉल हम देख चुके हैं तो नेक्स्ट आते हैं इसके बाद नेक्स्ट का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है उसको देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है ओ एच है 
OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है जिसका हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इन इन अल्कोहल इन अल्कोहल में जो है OH ग्रुप रहता है OH ग्रुप ठीक है ये क्या है इसका फंक्शनल ग्रुप है और ये अटैच होता है अटैच कार्बन बाय सिग्मा बॉन्ड कार्बन बाय सिग्मा बॉन्ड ठीक है तो OH ग्रुप जो है कार्बन पे अटैच होता है सिग्मा बॉन्ड से बाय द ओवरलैप ऑफ the overlap of sp3 sp3 hybridize <coughs> orbital of carbon sp3 sp3 hybridize of carbon uh, with with sp3 hybridize orbital of oxygen sp3 hybridize orbital of with orbital <coughs> sp3 hybridize orbital of carbon and sp3 hybridize orbital of oxygen ye dono milke jo hai yahan pe सिंगा बॉन्ड बनाते हैं और उसमें इसका तो जैसे यहाँ पे हमारे पास है एच थ्री सी और यहाँ पे वो एच इसके पास लोन पे रहता है तो यहाँ पे इसका जो लोन एंगल होता है एक सौ आठ पॉइंट नाइन डिग्री होता है और इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वन फोर्टी टू पिकोमीटर होता है उसी टाइप से एक इंजिन वाला भी देखते हैं इसका एंगल होता है 109 डिग्री और इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है 136 थर्टी सिक्स किलोमीटर ठीक है तो यही इसका स्ट्रक्चर है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात हुआ है तो यहाँ पे सी एच थ्री ओ एच है और यहाँ पे सी सिक्स है सी सिक्स एच फाइव ओ एच है तो इसका स्ट्रक्चर है यही यहाँ पे इसकी थ्री एवराइज कार्बन है इसके बाद क्या है फोर्स ये इसकी थ्री एवराइज कार्बन है और इसके पास भी जो वन गोल एम पेयर दो सिग्मा है इसलिए इसकी थ्री एवराइज ऑक्सीजन है तो इस टाइप से यहाँ पे भी यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे कार्बन है कार्बन है वो तो बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राइडल एंगल तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है मतलब इसमें जो एंगल है वो कितना होना चाहिए अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका से उसका ज्योमेट्री क्या होता है टेट्राइडल होता है और उसमें जो एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए लेकिन उससे कम होता है ठीक है इसमें उससे कम होता है क्योंकि इसमें रिपल्सन बिटवीन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होता है ना उसका उसका रिपल्सन होता है ठीक है इसीलिए जो रिपल्सन के कारण जो एंगल है वो थोड़ा तो जो थोड़ा इसमें एंगल है वो 108.9 डिग्री हो जाता है ठीक है इसका जो लोन पेयर है ना इसका रिपल्सन होता है इसीलिए का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ना होके 108.9 डिग्री होता है ठीक है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन लोन पेयर इसका रिपल्सन होता है ठीक है रिपल्सन तो जो रिपल्सन तो इसका कम हो जाता है और उसी प्रकार से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन दैट इन मेथनॉल दिस इज ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड फैक्टर sp2 हाइब्रिडाइज से स्टेट का कार्बन इसमें जो हम लोग यहां पे देख रहे थे इसमें 109 इससे भी कम होता है क्योंकि इसमें sp2 ये कार्बन है उसमें sp2 है ना इसीलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसके पास यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो और कम हो जाता है फिनॉल इन केस ऑफ फिनॉल जो बॉन्ड एंगल है और कम हो जाता है ठीक तो इसके बाद जब नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर जो है फंक्शनल ग्रुप का वो एच ग्रुप इसमें होता है फंक्शनल ग्रुप इसका स्ट्रक्चर हम देख चुके ठीक है उसमें क्या होता है एसपी थ्री एवरेज कार्बन का सिग्मा बॉन्ड के साथ एसपी थ्री एसपी थ्री एवरेज ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड वही इसका फंक्शनल ग्रुप है और इसका जो बॉन्ड एंगल है ड्यू टू लॉन पेयर रिपर्सन ऑफ ऑक्सीजन जो है टेट्राइड्रल से कम होता है इसका कितना होता है 108.9 डिग्री होता है ठीक है तो अभी इसका एल्कोहल का प्रिपरेशन देखते हैं प्रिपरेशन मेथड 
डिप्रेशन मेथड ऑफ एक वर्क डिप्रेशन एल्कोहल्स का प्रिपरेशन देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट ऑन एल्की एल्किन से एल्किन से एल्कोहल बनाया जाता है ठीक है एल्किन से एल्कोहल बनाने का जो मेथड है उसको हम देखते हैं पहले यहाँ पे तो इसका पहला है तो पहला है बाई एसिड रिफ्लक्स फॉलोड बाई हाइड्रोलिस एसिड रिफ्लक्स फॉलो बाई हाइड्रोलिस पहला मेथड है ये इसमें क्या होता है इसमें होता है एल्किन रेट विथ वाटर इन द प्रजेंस ऑफ एसिड एच केटलिस्ट द एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स इसमें यूज होता है और इसमें जो रिएक्शन होता है वो देख लेते हैं हम एल्कोहल को बनाना है तो इसका किससे एल्किन से एल्किन मतलब डबल बॉन्ड होगा ठीक है तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ सी एच टू सी टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू इसका रिएक्शन होता है देख सकते हैं तो एल्किन से एल्कोहल बनाने का ये मेथड है और इसका जो तो मैकेनिज्म है वो तो देखते हैं मैकेनिज्म इसका मैकेनिज्म देखते हैं ठीक है तो यहाँ पे एल्किन है यहाँ पे हमें बन रहा है एल्कोहल जो कि ये इसमें क्या है इसमें टू डिग्री बन रहा है इसमें वन डिग्री तो ये जो है मेजर हो जाएगा ठीक है मेजर क्योंकि ये टू डिग्री का तो पैटर्न है मतलब तो इससे स्टेपल होता है और तो इसका स्टेप वन स्टेप वन मेकेजम में स्टेप वन तो क्या होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्किन प्रोटोनेशन ऑफ प्रोटोनेशन ऑफ एल्किन का प्रोटोनेशन होता है प्रोटोनेशन मतलब एच प्लस में ब्रेक होता है ठीक है तो जैसे हमारे पास एच टू ओ है एच टू एच टू ठीक है और एच प्लस है तो बन जाएगा एच पी ओ प्लस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टुडे सेशन राइट ये है तो यहां पे एच2 है एच प्लस रिएक्ट करके एच2 प्लस बना लेता है ठीक है अब यहां पे प्रोटोनेशन होना है प्रोटोनेशन ऑफ ये थ्री था ये है डबल वन करता है 
हाइड्रोजन के तो यहाँ पे ऑर्गेनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है इसका जो पी एच पी एच है यहाँ पे क्या हुआ ये इसमें इसको अटैक्ट किया है क्योंकि इसमें वन डिग्री है मोर स्टेबल है क्योंकि इसमें टू डिग्री है ठीक है क्योंकि इसका हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैक किया और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन मिल गया और यहाँ पे कार्बन का टाइम लग गया तो यहाँ टू डी के इसलिए स्टेबल होगा वन डी के इसलिए लेस स्टेबल होगा ये क्या है स्टेबल है इसके बाद क्या होता है दूसरा स्टेप है स्टेप टू Which is oxidized to 
ऑन एल्कोहल बाय H2O2 इन अ टाइम मीडियम ठीक है तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है तो उसको देखते हैं तो पहले हमारे पास एल्कीन रहेगा आर सी एच और वन सी जनरल एल्कीन है इसमें पहला जो होता है ड्राइव डाइबोरेट टू एच सिक्स और उसके पास स्ट्रांग एक्रोटिक सॉल्वेंट होता है टी एच एफ दूसरा इसका क्या होता है एच टू ओ टू एल्कोहलिक मीडियम रहता है यहाँ से बन जाता है आर सी एच टू सी एच टू ओ एच तो पी एल्कोहल बनाने का एल्किन से दूसरा मेथड है तो क्या बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इस टाइप से पाई कॉम्प्लेक्स बनता है पाई कॉम्प्लेक्स पाई कॉम्प्लेक्स सीन एडिशन होता है सीन एडिशन ठीक है मतलब क्या हुआ एक एच इसमें जुड़ा और बी एच इसमें जुड़ा तो इसके पास हो जाता है आर सी एच टू सी एच टू बी एच टू और एक और आर सी एच सी एच टू ये बन जाता है आर सी एच टू सी एच टू बी एच इसके बाद इसके बाद बनता है एक और आर सी एच सी एच टू लिख के जाता है तो आर सी एच टू सी एच टू थ्री बी हो जाता है है इसके पास इसको H2O2 मीडियम के साथ रिएक्शन किया जाता है तो हमारे पास बन जाएगा थ्री आर सी एच टू सी एच टू ओ एच प्लस बी ओ एच थ्री ये इसका मेजर होता है मेजर कंपाउंड है एडिशन प्रोडक्टिव में जाके यहाँ पे एंटी मार्कोनिक एल्कोहल बना सकते हैं एल्किन से एल्कोहल बनाने का ये मेथड था इसको मैं यहाँ पे बता दिया मैकेजम भी देख चुके हैं अब इसका तीसरा है वो बोलते हैं ऑक्सी मार्क्यूरेशन डी मार्क्यूरेशन रिएक्शन ऑक्सी मार्क्यूरेशन तो एल्किन से एल्कोहल बनाने का जो नेक्स्ट मेथड है वो ऑक्सी मार्क्यूरेशन डी मार्क्यूरेशन रिएक्शन है इससे हम इट कन्वर्ट एल्किन इन टू एल्कोहल इन अकॉर्डेंस विथ मार्कोनिक रूल बट विदाउट रीअरेंजमेंट इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है लेकिन मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग इसमें अटैक होता है और उससे एल्कोहल बन जाता है एल्किन तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा इसमें स्टेप वन में स्टेप वन में होता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन ऑक्सी मर्क्यूरेशन ऑक्सी मर्क्यूरेशन होता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन होता है फर्स्ट स्टेप ऑक्सी मर्क्यूरेशन होगा तो इसमें एल्किन है हमारे पास सी एच थ्री सी एच डबल वन सी एच टू ठीक है तो इसके लिए ऑक्सी मर्क्यूरेशन है मतलब एच जी ओ एस सी ओ एस सी टू एक पक्ष में रहता है एक पक्ष में रहता है तो ये बना लेता है सी एच थ्री सी एच सी एच टू यहाँ पे एच जी अटैक करता है ओ एस सी तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू 
एच जी टू एस सी अब इसके बाद डी डी मर्कुलेशन होता है स्टेप टू में स्टेप टू में डी मर्कुलेशन होगा डी मर्कुलेशन डी मर्कुलेशन होता है अब सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू एच जी ओ एस सी डिमरप्रेशन होगा मतलब यहाँ पे एच जी ओ एस सी एन एफ बी एच एन एफ बी एच फोर से रिएक्शन होगा एन एफ बी एच फोर से रिएक्शन होगा तो वहां से बनेगा सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू एच प्लस एच जी मर्क्रीस में निकल गया ना इसलिए इसको बोलते हैं डिमरप्रेशन तो पहले स्टेप में क्या होगा ऑक्सी मर्कुलेशन ठीक है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होगा डी मर्कुलेशन मतलब मर्करी का रिवॉल्व होगा तो यहाँ पे एन एफ बी एच फोर यूज होता है वो तो क्या कर देता है एच जी को रिमूव कर देता है इसका एल्कोहलिक कंपाउंड से तो यहाँ पे एल्कोहल बन गया है दिया तो था यार देखो टाइट तो ये एल्किन से एल्कोहल बनाने का जो प्रिपरेशन मेथड है वो हम देख चुके हैं अब इसका जो दूसरा होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल एलाइट ठीक है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ मैं दिया था तेरे को मेरा ट्राई हां हां उसको पहन हाइड्रोलिफेंट कर गया सिस ऑफ एल्काइल तो यहाँ से बन जाता है इसमें रेसमिक मिक्सचर होता है रेसमिक मिक्सचर राइट फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड हम एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बना सकते हैं और अगर 1 डिग्री पे सेंट टू रिएक्शन होगा और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो सेंट वन रिएक्शन होता है और इससे रेसमिक मिक्सचर बनता है ठीक है तो तो इसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम मेथड होता है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम कार्बोनिल बनाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड है क्योंकि इसमें आर सी ओ ग्रुप है तो ये पहले एल डी आई का देखते हैं एल डी आई का क्या होता है आर सी ओ एच इसका रिडक्शन होगा एल डी आई है कैसा लग रहा है भाई 
ट रिजेंट से भी हम एल्कोहल बना सकते हैं तो एडिशन ऑफ ग्रिग्नाट रिजेंट टू कार्बनिल ग्रुप इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है जो इज द एड द एड फॉर्म ऑफ अपॉन हाइड्रोलिसिस इन एल्कोहल ठीक हो और सबसे लास्ट में हाइड्रोलिसिस होता है हाइड्रोलिसिस से एल्कोहल बनता है तो इसमें बाय ग्रिग्नाट रिजेंट से हम एल्कोहल बनाते हैं उसके लिए देखते हैं तो क्या है R1 सी ये कार्बनिल कंपाउंड है क्योंकि हम लोग का हम कार्बोनिक कंपाउंड्स देख रहे हैं तो उसका जो नेक्स्ट जो टाइप है वो बाइग्रिग्नाट रीजन है यहां पे क्या है कीटोन कीटोन है आर वन सी ओ आर है कीटोन है जो यहां पे आर एम जी एक्स है ये क्या है ग्रिग्नाट रीजन होता है आर एम जी एक्स इसमें आर में माइनस होता है एम जी में प्लस होता है और उसको सब के साथ कराते हैं तो हमें एल्कोहल मिलता है एल्कोहल तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पे पे चला जाएगा तो मुझे क्या हो जाएगा आर आर टू आर टू माइनस आ जाएगा और उसके बाद उसमें एम जी प्लस अटैक कर देगा अब इसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे हाइड्रोलिसिस वाटर तो प्रेजेंट तो उससे नॉट रिजेंट एल्कोहल बनाने का मेथड था इसमें इम्पोर्टेंट है अगर आर वन क्या है आर वन होता है तो इसका एल आई एन 
एक और है एक और भी एक्शन है पैलेडियम और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये क्या है आर सी ओ ओ आर एस्टर है ना ये एस्टर है एस्टर का पैलेडियम एस टू एस टू के साथ रिएक्शन होता है तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हो जाएगा इसका क्या होगा ये हो जाएगा आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं थैंक यू आई होप यू आर ऑल क्लियर एंड यू डू नॉट हैव एनी डाउट एंड टारगेट में और भी क्वेश्चन दिए हैं उनको आप सॉल्व करना ठीक है उसको जो भी कॉन्सेप्ट अभी पढ़े हैं उसको क्वेश्चन बन जाएगा और अगर डाउट आता है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें